हेलो दोस्तों वेलकम टू टॉपर्स विलेज दोस्तों आज हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर फाइव जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्लास इलेवंथ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये देखना ही देखना है जो बच्चे आई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन देखना है कम से कम दो तीन बार आपको ये जरूर ट्राई करना है ठीक है एक दो दिन एक दो दिन बाद में ये तो हमें जरूर ट्राई करना है इसके कंसेप्ट को नहीं भूलना है क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है मतलब ये कंसेप्ट आई टी जे जो मेंस का जो लेवल है उसको टच करता है अच्छे से मतलब ना उसके भी कई चीजें सिखा देता है तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अपनी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी काम में आती है एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इफ एल्फा एंड बिटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडलस ऑफ बिटा इक्वल टू वन एंड देन फाइंड इस है ना एस की वैल्यू हमें बतानी है तो एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन एल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई रियल नंबर नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें से बीटा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता है कि बीटा का जो मॉडलस है उसकी वैल्यू कितनी है वन ठीक है एल्फा के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है फिर भी हमें एल्फा यहां पर भी आ रहा है लेकिन हमें इसके मॉडलस की वैल्यू बतानी है कि इसके मॉडलस की वैल्यू कितनी होगी और तो अब इसके अंदर में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट्स बता देता हूं कि हम यहां पर किस किस कंसेप्ट्स को टच करेंगे ठीक है तो यहां पर वो प्रॉपर्टी काम आएगी जब मैंने प्रॉपर्टीज में बता रहा था ना तब सब, सब, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो यहां पर काम आएगी ठीक है तो एक बार इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर काम आएगी कौन कौन से कंसेप्ट काम आएंगे तो सबसे मेन एक ही प्रॉपर्टी काम आएगी वैसे तो वो क्या है जेड इंटू जेड बार इक्वल टू यहां पर क्या आता है याद याद करो आप जेड को उसके ही कॉन्जुगेट जेड बार से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड के ही मोडलस का क्या मिल जाता है हमें स्क्वायर मिल जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाकी प्रॉपर्टीज आसान है याद करने के लिए और लगा भी देते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफी ज्यादा आसान है तो उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके मोडलस तक पहुंच सकते हैं कैसे उसको उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद में ठीक है तो यहां पर अब दो तीन चीजें क्रिएट होती है अगर आपको मॉडलस निकालना है और किसी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं लग रहा ठीक है कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी तो जरूर आनी चाहिए वो होनी चाहिए ये ठीक है मतलब ऐसे समझ लो कि किसी क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना तो ये प्रॉपर्टी आपको अंतिम हथियार यही है ये लगेगी ही लगेगी ऐसे मैंने कई क्वेश्चन देखे कि भाई कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा लेकिन फिर ये प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्वेश्चन निकल जाता है ठीक है तो इस प्रॉपर्टी को समझो आप यहां पर ये प्रॉपर्टी कैसे कैसे काम आएगी दो तरीके से प्रॉपर्टी काम आएगी एक तो यहां पे बिटा के मोडलस का जिक्र हो रखा है और अपने प्रॉपर्टी में भी मोडलस का जिक्र हो रखा है तो बिटा का मोडलस कितना है वन देखो यहां पर मैंने जेड की जगह एक बार बिटा फिट करके देखता हूं क्या बनेगा तो एक रिजल्ट मैं यहां से रिजल्ट निकाल लेता हूं यहां पर जेड की जगह मैं क्या डाल के देखता हूं बिटा तो क्या बन जाएगा बिटा इंटू बिटा का कॉन्जुगेट इक्वल टू यहां पर क्या बन जाएगा बिटा के मोडलस का स्क्वायर ठीक है अब यहां पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आप यहां पर एक बार लगा के देखो एक तो हमने थ्योरी लगा ली एक जो हमने गिवन था वो लगा लिया तो जो रिजल्ट काम बनता है वो बड़ा काम आता है तो यहां पर क्या बन जाएगा बीटा इंटू बीटा बार मोडलस की वैल्यू दे रखी है वन तो आप यहां पर रखोगे वहां पर रखोगे वहां रखोगे ना मोडलस तो वहां पर है तो मोडलस की वैल्यू कितनी दे रखी है वन बीटा के मोडलस की वैल्यू तो यहां पर मैं वन रख दूंगा तो बीटा इंटू बीटा बार अब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिले तो उसकी जगह हम क्या चिपका देंगे वन लिख देंगे बस है ना तो ये एक प्रॉपर्टी हम इस तरीके से इसको हम काम में लेंगे दूसरा मैंने बोला ये तो एक ही रिजल्ट है दूसरी बार हम इसको कैसे काम में ले सकते हैं देखो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में क्या चाहिए बीटा माइनस एल्फा पोन वन माइनस एल्फा बार इंटू बीटा इसका क्या चाहिए मोडलस चाहिए ना मोडलस मोडलस इसमें कहा पे आ रहा है यहां पर आ रहा है तो हमें यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी क्वेश्चन में समझो है ना सारी सारा टाइमिंग समझो कि कब कहा क्या हमें सोचना है तो हमें इसका मोडलस निकालना है और मोडलस इस प्रॉपर्टी में यहां पर है ये मत देखो कि यहां पर जेड है और इधर हमने बीटा में किया नहीं हमें इतने बड़े नंबर का मोडलस चाहिए ना तो जेड की जगह में ये नंबर रख दूंगा क्या दिक्कत है ठीक है तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं हम सबको पता है कि मोडलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है जेड इंटू बार इस प्रॉपर्टी में है ना इस प्रॉपर्टी में मैं जेड की जगह क्या पुट कर देता हूं पुट जेड इक्वल टू दिस बीटा माइनस एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा बार इंटू बीटा ठीक है दोस्तों तो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो आप जेड की जगह ये रखोगे तो इधर की तरफ आर एच एस में भी यही नंबर फेल जाएगा एक बार आप जेड की जगह ये रखो ये तो सबका पता ही प्रॉपर्टी है तो आप जेड की जगह ये र
मैं एक बार फॉर्मेट ढांचा तैयार कर लेता हूँ ठीक है इधर तो ये मैंने लिख ही दिया यहाँ पर जेड आएगा तो जेड यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे जेड बार आएगा तो यहाँ पर जेड लिख के उसका बार ले लेंगे ठीक है तो अब जेड की जगह जेड 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 यहाँ पे लिखना ना तो जेड की वैल्यू ये डाल देता हूँ इस बार में ये तो इधर आ जाएगा बिटा माइनस एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा बार इन टू बिटा यहाँ पर भी ये आ जाएगा बिटा माइनस एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा बार इन टू बिटा बिटा माइनस एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा बार इन टू बिटा ठीक है तो दोस्तों अब यहाँ पे नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है वो हम लगाते चलेंगे कैसे कैसे यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्ट ये तो सिंपली ये तो लिख लेता हूँ मैं वापस बिटा ये तो हमें निकालना तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं इसको लिख लेते हैं बिटा माइनस एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा बार इन टू बिटा ठीक है मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखो इस पूरे ब्रिकेट का क्या लेना है हमें कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट लेना तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्जुगेट हर किसी चीज पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है भले ही मल्टीप्लाई हो तो कॉन्जुकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ जेड वन इंटू जेड टू का फुल का कॉन्जुकेट है तो आप जेड वन का कॉन्जुकेट अलग और जेड टू का कॉन्जुकेट अलग लिख सकते हो ठीक है तो ये प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस हो बीच के अंदर जेड वन जेड टू है और उसके ऊपर कॉन्जुकेट लगा हुआ है तो आप अलग अलग कर सकते हो यहाँ पे जेड वन प्लस माइनस जेड टू ठीक है तो आप कैसे भी कर सकते हो कॉन्जुकेट जो है वो बड़ा ही आसान होता है उसकी प्रॉपर्टीज हर किसी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो आप यहाँ पर भी लगा दो तो यहाँ पर हर किसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा बिटा का कॉन्जुगेट माइनस एल्फा पे भी आ जाएगा तो एल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन वन वन तो एक क्या है एक रियल नंबर है कॉन्जुगेट तो हम कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है आयोटा का साइन चेंज कर देना तो वन के पास तो कोई आयोटा है ही नहीं ना तो इसका साइन क्या चेंज करेंगे वन के जगह वन आ जाएगा माइनस देखो दोस्तों एल्फा का कॉन्जुगेट ऑलरेडी है मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्फा पे बार ऑलरेडी लगा हुआ है आप एक बार ऊपर से लेके आ रहे हो तो अल्फा पे डबल बार लग जाएगा तो अल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगेन अल्फा हो जाता है होता है कि नहीं होता कैसे जैसे x प्लस आयोटा वाई ये मान लो कि ये अल्फा है तो अल्फा बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई है ना अच्छा ये जो नंबर है अब इस पर मैं दोबारा इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा तो इस बार आयोटा का जो कॉप्शेंट है नेगेटिव उसका उसका अगेन साइन चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई बन जाएगा तो ये तो वापस वही बन गया इसका मतलब क्या है किसी भी नंबर का आप दो बार कॉन्जुगेट लो तो अगेन वापस रिपीट हो जाएगा वापस सेम टू सेम बन जाएगा तो यहाँ पर एल्फा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस एल्फा बन जाएगा फिर बिटा पर ऑलरेडी कोई कॉन्जुगेट तो है नहीं तो बिटा का एक बार हम कॉन्जुगेट ऐसे लिख लेंगे ठीक है दोस्तों तो ये सब तो इधर तो हमने ये क्या लगाई है सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगाई इधर की तरफ ये अपना क्वेश्चन चल रहा तो इसको हम अब आगे प्रोसीड करते हैं तो दोस्तों पिछले वाली स्टेप भी मैंने दोबारा लिख ली है तो अब हम इसको यहाँ से आगे सोल्व करते हैं ये तो हमें निकालना है इसका स्क्वायर तो हमें हटाना लेकिन पहले इसको सोल्व करते हैं ये क्या हो गया इधर तो सबसे पहले बिटा अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो डिनोमीटर को डिनोमीटर के साथ में ना तो बिटा बिटा बार से मल्टीप्लाई होगा तो बिटा इंटू बिटा का कॉन्जुकेट आ जाएगा फिर बिटा एल्फा बार से मल्टीप्लाई होगा तो बिटा इंटू एल्फा बार फिर एल्फा बिटा बार से तो माइनस एल्फा इंटू बिटा बार फिर एल्फा एल्फा बार से तो माइनस एल्फा इंटू एल्फा बार आ जाएगा ठीक है तो ये मैंने ब्रैकेट खोल लिया नीचे भी वन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा वन माइनस एल्फा इंटू बिटा बार अब वन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब बारी किसकी इसकी माइनस एल्फा बार इंटू बिटा तो ये नेगेटिव ये वन तो ये तो मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा माइनस एल्फा बार इंटू बिटा अब ये माइनस एल्फा बार बिटा माइनस एल्फा इंटू बिटा बार से मल्टीप्लाई होगा तो पहली बात माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस एल्फा बार एल्फा मतलब जो सेम सेम है ना उनको मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि साथ साथ ही रहें तो एल्फा बार को एल्फा के साथ रख लेता हूँ एल्फा इंटू एल्फा बार और बिटा को मैं बिटा बार के साथ मल्टीप्लाई करके रख लेता हूँ वैसे मल्टीप्लाई आप वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर करो या फिर फोर इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री कैसे भी करो मल्टीप्लाई में सब चलता है तो बिटा इंटू बिटा बार ऐसे आ गया अब दोस्तों जो हमने कुछ रिजल्ट निकाले थे उनकी जरूरत पड़ेगी जैसे कि मैंने एक बार यहाँ पे निकाला था ना कि भाई बिटा इंटू बिटा बार क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मोडस और बिटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये तो होता ही है जेड की जगह आप कुछ भी रखो एल्फा रखते तब तब भी ऐसा ही होता ठीक है लेकिन बिटा इसलिए खास है क्योंकि बिटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि बिटा का जो मोडस है वो वन है तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू वन रख दी तो वन का स्क्वायर और वापस वन बन गया तो अब वही चीज में यहाँ पे आगे काम में लूंगा बिटा इंटू बिटा बार की जगह मैं वन रखने वाला हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट बिटा इंटू बिटा बार इक्वल टू वन
एल्फा इंटू एल्फा बार डिवाइड बाई नीचे वन माइनस एल्फा इंटू बीटा बार माइनस एल्फा बार इंटू बीटा अच्छा अरे यार एक गलती कर दी हमने एक गलती कर दी जब ये ये इसका साइन क्या आएगा एक बार देखो अब ये मैंने लिखा ना माइनस एल्फा इंटू एल्फा बार तो ये आया कैसे जब ये एल्फा इस एल्फा बार से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये आया होगा ये कैसा है माइनस का और ये भी कैसा है माइनस का तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा अब ठीक है ठीक है यहाँ पे प्लस आएगा खैर अच्छा नीचे की तरफ क्या होगा ये यहाँ तक तो मैंने लिख लिया यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे एल्फा इंटू एल्फा बार एल्फा इंटू एल्फा बार इसकी जगह इसकी जगह क्या आ जाएगा वन आएगा है ना वन तो अब वन इस किसी के साथ मल्टीप्लाई कोई मतलब ही नहीं है तो ये एज इट इज ऐसा आ जाएगा दोस्तों एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे वन वन माइनस बीटा इंटू एल्फा बार इसके पास है इसके पास भी ये वाला है ना ये इधर मिला तो ये इधर मिला एक ही बात हो कोई दिक्कत नहीं है माइनस बीटा इंटू एल्फा बार माइनस एल्फा इंटू बीटा बार माइनस एल्फा इंटू बीटा बार प्लस प्लस एल्फा इंटू एल्फा बार एल्फा इंटू एल्फा बार तो ये सेम टू सेम है ये तो क्या करें हम इन दोनों को इन दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है ना तो दोनों को कट कर देते हैं दोनों खत्म हो गए तो आंसर कितना आ गया वन आ गया यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि इसका इसकी वैल्यू वन आई है ना ये क्या है अपना बीटा माइनस एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा बार इन बीटा इसके मोडस का स्क्वायर कितना आया है वन आया है ठीक है लेकिन हमें निकालना क्या है हमें बस इतना सा चाहिए कि भाई इसका स्क्वायर नहीं आए बस मतलब सिंपल सा ये मोडस ही आए एक बार ही आए तो यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको मैं उधर की तरफ भेजूंगा तो इसको मतलब हटा देना और कुछ नहीं कुछ नहीं करना सिंपल अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म वन माइनस एल्फा बार इंटू बीटा का मोडलस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस वन आएगा है ना नॉर्मली तो ये आना चाहिए जैसे मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस वन लेकिन यहाँ तो चल जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या है किसी भी नंबर का मोटलस जब हम लेते हैं एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था किसी भी नंबर का जब हम मोटलस लेते हैं तो ये जो नंबर होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता कभी भी ये नंबर नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पे जो माइनस वाला साइन है ना ये जो माइनस है इसको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे ओनली क्या लेंगे प्लस वाला वन ही लेंगे तो कुल मिला के बात ये है मोडलस का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है जीरो ही नंबर है जब जीरो ही आ गया तब तो जीरो आ जाएगा लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं आता तो पॉसिबिलिटी थी कि प्लस माइनस हम लगाएं लेकिन हम क्या लगाएंगे ओनली प्लस लगाएंगे तो फाइनली आंसर आ गया बीटा माइनस एल्फा अपन वन माइनस एल्फा बार इन टू बीटा का जो मोडलस होगा वो कितना आएगा वन आएगा तो काफी शानदार क्वेश्चन था ये हमें कदम कदम पर प्रॉपर्टीज देखते रहना है और अपनी नजरे खुली रखनी है भाई कब कभी भी कोई सा भी स्टेप लग जाए है ना तो इसको एक बार आप दो तीन बार इसको ट्राई कर लेना कम से कम दो तीन बार खुद से तो अब मिलते हैं अब अगले वीडियोज के अंदर थैंक यू वेरी मच